はいえー、戦国武将機構、えー、桂山四天王、えー、桂山市をですね采配してた特に戦国時代の、えーえー、三宿市はじ、えー、めですね四、えー、家を四天王と言いますけど、えー、半田市岡村市ちょっと純不動ですけども、えー、沖田市吐き、えー、田市ですかね昔、えー、の屋敷があるんでね、あのー、こちらにいたことは間違いないでしょうしこの四天王のおかげでですね、えーまあ、要するに代々ですね桂山市というのは平安時代の藤原市から続く名門家ですから、えー、こちらに到着して要するに鎌倉室町、まあ、南北町ですね室町、えー、戦国と生き抜いてきたと、えーまあ、非常に、あのー、長い歴史を持つ、えー、名門の家になりますあのなかなかあの平安時代から続くっていうのはねあの、まあ、宇都宮市とかは500年とか言いますけどなかなかないですよねあのどうしてもあの途中で衰退したり滅亡したり、えー、竹になったりですね、まあ、唯一ここではあの武田信玄公の六男の信貞公を迎えてですね桂山市もその武田氏の、えー、人が入るんですけどもそれまでほとんど、えーまあ、一族では養子はありましたけど、まあ、三宿市もあの桂山市の一族でありますけど桂山市一族の血が入った人間が、えー、家督を継承しているはずですから先ほどあの千年寺さんのお寺でもあの本がありますけどもあちらに詳しい経図がありましたけどちょっと見ましたけどもね、まあ、あの非常にあの藤原というとあのあの駿河寸東軍では大森市ですよね、えー、大森市とともにですね、えー、戦国時代まで生き抜いたと。そういうい名門家になりますねだからあのー、まあど,どっちがあろう本家とも言えないですけど大森氏の別れと言われてますから、まあ、大森氏を本流とすれば桂山氏は支流所流になるとということになりますけども、まあ、いずれにしてもですね鎌倉幕府、えー、南北朝室町と。えー、室町と生き抜いてですね、えー、戦国時代になるわけですけども、まあ、非常にあのー、このあちなみにあのー、四天王の人は三宿市になりますけど三宿っていうのは恩宿恩宿、えー、恩の宿と書きますけど源の頼朝公に関係してる地名になりますよねその土地の名前を名乗っています下にあの三宿屋敷とか、えー、と一通り家臣団の屋敷は四家とも残ってますあの今もう個人宅になってますけどお,おそらく豪子孫の方だと思われますけどもえー、そういったことでですね非常にあのこのお城とですねこの四天王に関わる、えーまあ、半田屋敷ですとかその屋敷跡ですよねと合わせて見るといいと思います非常にあのここはですね桂山というところは史跡が、えー、残っていて整備もされているのでお城千年寺、えーまあ、ちょっと離れますけど他にもあの潜伏寺さんとか潜,、えー、潜伏場ですねとかありますので、まあ、非常にあの見やすい地域になってますので。えー、こちらの地域に訪ねてみてはいかがでしょうかね。えー、まああの鎌倉時代にちょっと戻りますけど、長崎延期ってわかりますかね。あの時の執権高時の内関例だった。あの先日あの海の国に行ったんですけど、その時に長崎延期の子孫の方とちょっとお会いしましたけどね。まさか延期入道の名前を出されるとは思わなかったですけど、えー、子孫だとおっしゃってましたね。海の国にいらっしゃるとはね。えー、まあそういったあの鎌倉時代ですよね。まあ特にあの。関連の長崎市というのは、まあ、伊豆の方ですけど、えーまあ、伊豆相模駿河と、まあまあ、相模はまあほとんど鎌倉の話ですけど、まあ、そういったことも含めてですね、まあ、この四天王家が、あのー、この鎌倉時代もですね鎌倉幕府の中枢要するに長崎延期というのはもういわゆる執権の内観身内人ですけど執権の執権みたいなもんですけど、えー、事実上高時子も、えー、この延期入道が、まあ、事実上の天下人みたいに見えましたので、まあ、あの時代はともかくですね、えー、関東関連にしても今川市にしても武田市にしても桂山市この四天王の力というのはどの時代、まあ、あの名前はねそして能とは呼ばれてなかったかもしれない要するに主家を支えるこの名門の、えー、家臣団の強さがこの平安時代から戦国まで生き抜いたあの原動力ではないかと私は思ってるんですよね。あのな,なんでそんな鎌倉の話を出したかというと、そういった時の権力者にうまく、まあ、寄り添うというか合わせるというか、そういうことができたんで滅ぼされずにね、済んだと。まあ、特にあの鎌倉時代はかなり上の地位、鎌倉幕府内にも、えー、高い地位のところにいたらしいですから、まあ、その辺も考えるとですね、まあ、それ、あの鎌倉幕府が滅んでるのに、その後、まあ足利市ですよね、関東関連、あとまあ今川市。えーまあ、後の北条武田と、えー、うまく渡り歩いてるとですから当初ももちろんしっかりした方が多かったんでしょうけど、まあ、それを支えたこの四天王家がすごく、あのー、家臣団がまとまっていたのではないかと、えー、お
お家騒動らしいものもほとんどないみたいですし、まあ、家督継承の時に多少あったみたいですけどそれほどあの桂山氏が滅ぶようなそういう内乱はなかったようですし、まあ、非常にうまく生き延びたなと。えー、そういうことでちょっと四天王を取り上げてみたんですけども、はいえー、特に戦国時代はですね桂山四天王として三宿氏等がですね活躍したと、えー、そういうことでご理解いただければと思います。はいえー、桂山四天王でした。